Noticiário Regional, edição em teletrabalho do jornalista Nicolau Fernandes. As dificuldades no voto antecipado para as eleições presidenciais. Não chega a meia centena os votantes dos lares de terceira idade públicos na região. Uma pequena porcentagem no universo de cerca de 3 mil utentes. Os dados foram avançados à TSF Madeira pela Presidente do Instituto de Segurança Social. Micaela Freitas dá conta de dificuldades nas inscrições. A recolha dos votos acontece esta quarta e quinta-feiras. Nas estruturas residenciais para pessoas idosas geridas com o Instituto de Segurança Social da Madeira, irão votar 49 votantes. A inscrição desses votantes só, só ocorreu no final do dia 17 e após a intervenção do Gabinete do Representante da República, uma vez que não foi possível efetivar as inscrições diretamente na plataforma disponibilizada pelo Ministério da Administração Interna. Durante o dia de ontem, foram contactadas as diversas autarquias no sentido de agendar o melhor dia e hora para a recolha dos votos, Recolha essa que ocorrerá entre o dia de hoje e o dia de amanhã. Para o efeito será criada uma mesa de voto, eh, onde estarão reunidas todas as condições de privacidade por parte dos utentes, sempre em consonância com as indicações emanadas pelas autoridades de saúde e de acordo com as indicações do Ministério da Administração Interna. Houve várias dificuldades nas inscrições para o voto antecipado nos lares da terceira idade, uma possibilidade que surgiu precisamente para responder às questões sanitárias que se colocam neste tempo de pandemia. Há a registrar mais uma morte por Covid-19 na região. A Direção de Saúde, em comunicado, diz que o homem faleceu no domicílio. Tinha 42 anos. Um doente com comorbilidades associadas. Na Madeira já faleceram 30 pessoas com Covid-19. Ontem registaram-se 148 novos casos de Covid. É o segundo dia com o valor mais alto. No domingo atingiu as 156 infecções. Agora são 148, seis delas importadas, quatro de Lisboa, uma dos Açores e outra da Alemanha, e 142 de transmissão local. A Direção de Saúde diz que na maioria estão associadas a contactos de casos positivos. Há 66 casos recuperados, por isso são agora 1.680 os casos ativos, dos quais 118 importados e 1.562 de transmissão local. Relativamente ao isolamento, 69 pessoas estão hospitalizadas, 66 em unidades polivalentes e 3 na unidade de cuidados intensivos. 57 pessoas estão num hotel e os restantes em casa. No total, há 283 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde relacionadas com contactos com casos positivos. O presidente do Governo Jornal continua a dizer que a situação está controlada na região. Miguel Albuquerque admite que, daqui a uma semana, a Madeira atinja o pico do número de casos. O Serviço Público de Saúde está, no entanto, preparado. Nós estamos a sofrer a repercussão uh, do fim do ano, foi os 14 dias de incubação. A nossa ideia é uh, que esta, a perspectiva que temos no fundo, é que esta seja uma semana uh, com uma subida de casos e que depois, já na outra semana, os, uh, uh, os casos que não continuem a diminuir devido ao confinamento. Portanto, nós temos a situação neste momento controlada, o Câmara de Lobos é de facto neste momento o Conselho que inspira mais cuidados, mas não temos uma situação de transmissão comunitária. Enquanto antes vemos a situação de transmissão comunitária, temos a situação controlada. O background hospitalar relativamente ao Covid, neste momento temos 73 internados, 12 apenas nos cuidados intensivos, ainda temos 200 e 38 camas disponíveis. Portanto, eu acho que isso é importante. Temos sempre um background preparado para uma subida eventual e para termos um pico na próxima semana. Portanto, o número de camas e de infraestruturas para o Covid está apto. Agora, vai depender muito do nosso comportamento. A Câmara de Lobos é o conselho com mais casos por 100 mil habitantes. Está em risco extremo de contágio. Miguel Buquerque promete uma fiscalização efetiva especialmente junto dos bares, onde houve comportamentos irresponsáveis, conforme diz, durante o fim de semana. Teve ontem conhecimento que no sábado e domingo muita gente, muita gente, algumas pessoas foram tomar poncha e estão de pé, copo na mão, sem máscara. Isto não é nenhuma brincadeira. As pessoas têm, podem ir aos estabelecimentos, mas têm que estar sentados 
e com o distanciamento. Portanto, senão isto vai ser um problema. E isso tem-se passado, tem sido recorrente nestes fins de semana e penso que no próximo fim de semana isso não vai acontecer. Nós vamos tomar medidas. Que medidas são essas? São medidas de fiscalização efetiva. E queria avisar os senhores donos desses respectivos de estabelecimentos, no coitado, não têm culpa, as pessoas, eu compreendo, as pessoas querem neste momento viver um pouco a vida. Eu acho que sim, mas façam com cuidado. E quero dizer aos senhores, que são donos desse estabelecimento, têm legitimidade para ser o seu negócio, que vão ter que colaborar com as, com as autoridades, porque nós vamos atuar de forma muito rigorosa. Aliás, na quinta-feira, nós vamos já uma medida sobre esta situação, no sentido de ficar clarinho na resolução o que é que é permitido nesses estabelecimentos. Porque não pode ser as pessoas aqui a fazerem sacrifícios, serviços de saúde, 24 horas sobre 24 horas. Nós estamos numa situação crítica, queremos manter a economia aberta, estamos a tentar fazer o possível e depois temos comportamentos irresponsáveis. Mais de sete dezenas de doentes com Covid estão internados, mas há 238 camas disponíveis. As explicações de Miguel Albuquerque aconteceram depois de apresentar o relatório dos prejuízos do temporal que afetou as freguesias da Ponta Delgada e Boa Ventura em dezembro último. O valor dos danos atinge os 29 milhões de euros. O valor global dos prejuízos está estimado em 29 milhões de euros. Também foram avaliadas as necessárias intervenções futuras para minimizar os riscos no valor de 11 milhões e meio de euros. Para as pessoas terem uma noção do que é que estamos a falar, uma da estrada em termos de acessibilidades essenciais é a da Fajão da Areia que liga entre o Mene e a Ponta Delgada, portanto, junto ao mar. E também a estrada regional que liga às lombadas, aos lameiros e ao sítio das pedras. Também foi danificada em diversos pontos e também em diversas linhas de água. Estes projetos de urgência serão contratados nos próximos dois meses, por fora a iniciar destas obras estruturais o mais rapidamente possível. Estas obras serão executadas segundo o cronograma apresentar no prazo de três meses. O valor dos danos materiais provocados pela aluvião na rede viária municipal e regional, em veredas, parque habitacional, rede de distribuição de água, fornecimento de energia elétrica e em diversos equipamentos, ascende a cerca de 29 milhões de euros. Destes, cerca de 1,9 milhões, 5%, refere-se ao custo das intervenções imediatas já realizadas pelo Governo Regional e pela Câmara Municipal de São Vicente para repor os serviços essenciais. O montante previsto para a reparação e reconstrução da rede viária regional, de 17 milhões e meio de euros, 61% do total, demonstra o impacto do temporal. A Câmara Municipal de São Vicente recebe uma verba na ordem dos 3,7 milhões de euros, ou seja, 13% do total, para a reconstrução de diversos equipamentos públicos e do cemitério da Ponta Delgada. O levantamento exaustivo feito pela Câmara Municipal de São Vicente relativamente às obstrução e limpeza de acessos municipais, remoção de escombros e transporte de materiais para o varzadouros, restabelecimento de água às habitações, reposição do saneamento básico, limpeza e requalificação do cemitério e outras infraestruturas municipais, recuperação de estradas, caminhos e veredas, Muros, repavimentação, entre outros, ascendem 3,7 milhões de euros. Este valor será integralmente comparticipado pelo Governo Regional através do contrato de programa é efetuado com o município. 29 milhões de euros é o valor dos danos. Miguel Buquerque não acredita que o Governo da República apoie a reconstrução. Começou o julgamento da Sociedade Anónima Desportiva do Marítimo e de cinco dirigentes do clube acusados dos crimes de fraude fiscal qualificada e de fraude contra a segurança social. Carlos Pereira, Rui Nóbrega Gonçalves, Ivo Martins, Rui Sá e Jacinto Vasconcelos são acusados num processo que decorre no Juízo Central Criminal do Funchal. Teresa de Sousa preside ao coletivo de juízes. À entrada para o julgamento, Carlos Pereira, o presidente do Marítimo, garantiu que está de consciência tranquila e que trabalha há 36 anos pro bono para o clube. Além dos cinco arguídos, tiveram sete advogados presentes na sala de audiências. Um deles representa a Segurança Social, que foi alegadamente lesada com o um suposto esquema de pagamento de salários a jogadores e treinadores através de paraísos fiscais. Os arguídos optaram por não falar no arranque do julgamento que decorre no edifício 2000. Por essa razão, a primeira sessão foi breve e serviu apenas 
para ler a síntese da acusação. O processo continua com a audição das testemunhas da acusação. Estão agendadas audiências para esta quarta e quinta-feira e já estão marcadas outras duas sessões para fevereiro e três para março. Promete ser um julgamento demorado. A SAD e os dirigentes do Marítimo são acusados pelo Ministério Público de operarem um esquema que permitiu pagar 6,4 milhões de euros em remunerações de jogadores e técnicos da equipa de futebol profissional sem declarar, fugindo assim ao pagamento de 1,6 milhões de euros de IRS, à autoridade tributária, e de 559 mil euros de contribuições à segurança social. Os supostos pagamentos ocorreram entre 2001 e 2005 e implicaram o recurso a empresas e contas bancárias nos paraísos fiscais das ilhas Virgens Britânicas e Cayman. O Governo Regional criou uma rede de monumentos naturais. A proposta foi defendida no Parlamento pela Secretária do Ambiente. A oposição questionou os critérios para a escolha dos locais da rede de monumentos geológicos. Isabel Freitas Vieira. O diploma do Governo Regional identifica 13 monumentos naturais espalhados por diversos locais da Madeira e do Porto Santo. Entre outros, foram considerados na lista o edifício vulcânico das Ilhas Selvagens, Pico, Ana Ferreira, Ilhéu de Cima, Cabeço das Laranjas, Ilhéu da Cali Praia, no Porto Santo, Ponte de São Lourenço, Véu da Noiva, Foz da Ribeira do Faial, Foz da Ribeira da Janela, Ponta do Garajal, Glaciar do Paulo da Serra. Susana Prada explica os objetivos, sublinhando que o documento não está fechado. O critério foi escolher os melhores exemplares dentro de cada categoria temática. De qualquer maneira, o documento não está fechado. Começámos por criar uh, dois monumentos naturais uh, à riba do Cabo Girão e à riba da Ponta do Pargo. Neste momento, estamos a criar mais 13 aspectos fundamentais da, das testemunhos da história geológica da região. Já vão, já são 15. O documento não está fechado. Há sempre a hipótese de acrescentar no caso de se justificar e mantendo-se o critério subjacente à sua classificação. A explicação surgiu depois da oposição questionar os critérios adotados para escolher os locais da rede de monumentos geológicos. Silvia Silva, do PS, abriu a sessão de perguntas a Susana Prada. Temos dúvidas em relação à figura de proteção escolhida, Sra. Secretária. Sabendo que o conceito de monumento natural relativiza a componente geológica e engloba outros valores ecológicos que já estão amplamente defendidos na região, penso que se perde assim força de comunicação e atração sobre o património geológico que se quer divulgar e proteger. Questionamos, por exemplo, porque é que não se optou por Geoparque, uma figura representativa da importância geológica, com estatuto e compromisso internacionalmente reconhecido e que obrigaria a envolver outros parceiros, nomeadamente o poder local, a comunidade e os agentes económicos com interesse direto na preservação deste património. Rafael Nunes, do JPP, perguntou qual a razão para ser ignorados os locais, como a Fonte da Areia, no Porto Santo, na lista de rede de monumentos naturais da região. O porquê de ter optado por um único exemplar, como cá foi referido hoje, o porquê de ter deixado fora inúmeros monumentos naturais de origem geológica, já inventariados como geossítios, mas que são completamente ignorados nesta proposta. Falo, por exemplo, da Fonte da Areia, um verdadeiro ex libris geológico porto santense, amplamente visitado por turistas e por locais, diria até um ponto de paragem obrigatório, que esperávamos ver incluído nesta lista. Rafael Nunes apontou ainda as grutas de São Vicente, mas a secretária regional do Ambiente disse que estas não podem ser consideradas património geológico, uma vez que foram adulteradas e perderam grande parte das suas características originais. Ricardo Lume, do PCP, exigiu mais intervenção do Governo Regional para acabar com os atentados ambientais que refere estão a ser feitos ao lado de monumentos naturais que constam da rede. Falamos aqui da Foz da Ribeira do Faial. Mas... Na Ribeira ao lado, na Ribeira da metade, existe uma britadeira em funcionamento. Falamos aqui, efetivamente, uh, do chão do Paú. Mas, embaixo, nos canhas, existe uma, uma pedreira que uh, desvirtua, efetivamente, 
as belezas da nossa região. Do lado do PSD e do CDS, Nuno Maciel e Ana Cristina Monteiro destacaram a mais-valia desta rede de monumentos naturais do ponto de vista científico e turístico. Ainda no Parlamento, a Secretária do Ambiente defendeu um diploma que cria um regime da carreira especial dos vigilantes da natureza. Passa a ser estruturada em duas categorias e determina a criação de dois cargos de chefia. O diploma prevê a transição dos trabalhadores e um acréscimo remuneratório mínimo de 28 euros, um suplemento de risco no montante de 110 euros mensais e um suplemento de penosidade a quanto das deslocações às ilhas desertas e selvagens, fixando nos 40 euros por dia. No plenário, o deputado do PCP criticou a estratégia do Governo Regional no apoio aos idosos. Ricardo Lume dá como exemplo a suspensão do apoio a mais de 600 pessoas dependentes. Fomos novamente confrontados com mais uma suspensão do apoio domiciliário a mais de 607 pessoas dependentes. Em menos de um ano, este, isto é a segunda vez que tal situação acontece. Em março foi suspenso o apoio domiciliário a mais de 800 pessoas e, na altura, verificamos que o Governo Regional disse que tudo seria feito para manter o apoio a estes idosos. faz se menos de um ano. Apesar do mantra do Governo Regional do Estatuto Controlado, da ladainha do Grupo Parlamentar do PSD, de que tudo estamos a fazer em defesa dos nossos idosos, o que verificamos é que uh, o Governo Regional não tem uma estratégia clara, não dá uma resposta aos problemas, toma medidas avulsas. Ricardo Lume exige ao Governo Regional um apoio aos idosos e o reforço de meios humanos e também materiais. Foi na abertura do debate parlamentar uma intervenção sem qualquer resposta da maioria psd -CDS. Foi o Noticiário Regional, edição em teletrabalho do jornalista Nicolau Fernandes. Toda a informação em www.dnoticias.pt